ഇന്ന് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ചങ്ക് കൂട്ടുകാരി അനുവാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഫ്രണ്ട് വൈഫ് മദർ എന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളെ പറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ദ മലയാളി മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ക്രിഷാണ് ഹായ് അനു ഹായ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് യു കെയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ വിശേഷം ഇവിടുത്തെ പുതിയ വിശേഷം മറ്റേ കൊറോണ വീണ്ടും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അനുവിനെ പറ്റി പറയണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് എന്റെ കൂടെ പി ജിക്ക് പഠിച്ചതാണ് അനു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് അനുവിന്റെ ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അനുവിനാണ് അനുവിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ പറഞ്ഞോണം ഇപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് ആരാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വോയിസ് മോഡുലേഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്ലാങ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീൻസ് പറഞ്ഞു തന്നപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് തിരുത്താനും പിന്നെ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് ശരിക്കും ചെയ്യാനും ഒക്കെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു അത് തന്നെ ഇപ്പം ഫാ ഫാ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അനുവിനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഏഴ് വർഷമായി ലോങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ അത് എങ്ങനെയുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പല സൗഹൃദങ്ങളും നമുക്ക് കോളേജ് കഴിയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കഴിയുമ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാറില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ പോകാൻ പറ്റാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം വളരെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ യു കെയിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മീൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതൊക്കെ ആ അതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കണ്ട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ വീഡിയോ കോളും വീഡിയോ വീഡിയോ ചാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് കോൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ വലിയ പണിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറച്ച് പേരുള്ളു തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളവര് അപ്പം അവരെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ അതൊക്കെ ശരിയല്ലേ പക്ഷെ എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും വിളിച്ചാൽ മതി അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു അന്തർധാര സജീവമായിരിക്കും അതെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ കിട്ടാൻ വളരെ പാടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു സർക്കിൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന ഒരാള് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുക അത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഗേൾസിനൊക്കെ
വല്ലപ്പോഴിപ്പോൾ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കുക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കുക അന്വേഷിക്കുക കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുക അത് മതി അത് മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ധാരാളം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് അതിനെങ്കിലുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാനും തോന്നണം എപ്പോഴാ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും അതെ തീർച്ചയായും പിന്നെ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഗേൾസിന് ഈ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗേൾസ് ഉള്ളിൽ മാത്രം പഠിച്ചു വന്ന് ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബോയ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മിക്സഡിൽ പഠിച്ച് ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് ബോയ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഞാൻ സ്കൂളിങ്ങും ഈവൻ ഡിഗ്രിയും ഗേൾസിൽ പഠിച്ച് വന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ബോയ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേറെ ആരും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇപ്പം ട്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗേൾസ് ഉള്ളിൽ പഠിച്ച് ഗേൾസ് മാത്രം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ വലുതായി നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒരു എന്താ പറയുക ജോലി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഗേൾസ് മാത്രമുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മിക്സഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോടുള്ള നമുക്ക് എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞ് പലരും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മിക്സഡിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ബോയ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മിങ്കിൾ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പാതിരാത്രി വിളിച്ചാലും ഇവന്മാർ ഓടിയെത്തും മീൻസ് അതെ അതങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വരണം ഒന്ന് കൂടെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇവൻ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് കട്ടങ്ങി നിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പേടിത്തൊണ്ടികളായിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത്ര അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്ര കട്ട ചങ്കായിരിക്കണം നമ്മളെ വിട്ട് ഞാൻ പോകത്തില്ല പിന്നെ ഗേൾസിന്റെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇവൻ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി പെട്ടുപോയി എടാ ഞാൻ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ട് പെട്ടേക്ക് പോടാ ഒന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗേൾസിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ബോയ്സിനെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിലെത്തി നമ്മൾ സേഫായിട്ട് കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും വിളിച്ച് നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പാരൻസിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല മീൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവരോട് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അവർ ടെൻഷൻ അടിക്കും അവർ ഓവറായിട്ട് സീൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മിക്ക പാരൻസ് അപ്പോൾ നൈസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ അവർക്കറിയാം അവരുടെ ബോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഗേൾസിനെ കാണുന്നത് ഓരോ മീൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ അവരെങ്ങനെ എടുക്കും ഒരു സോഷ്യലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറെ പേരുടെ മറ്റു ബോയ്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ബിഹേവ് ചെയ്യുക യാ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇന്ന പോലെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് അതുപോലെ
തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയ നമ്മുടെ മുഖമൊന്ന് വാടിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കും അതെ പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കട്ട ചങ്കാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല ചുമ്മാ വാക്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തലവത്തിൽ കിടന്ന വിഷമത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടുകൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കത്തുമില്ല പാരപണിയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും കട്ട ചങ്കാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് കട്ട ചങ്കിന് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ എന്തായിരിക്കും ഗേൾസ് ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിക്കുള്ളൂ ആ പെണ്ണ് പിന്നെ തേച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പം ദേവദാസ് പോലെ നടക്കാനിട്ട് വരില്ല ദൈവം അത്ര കാര്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ വിഷമം കൂടെ കണ്ട് അതും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നടക്കണേ അതൊന്നും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്ത് പറ്റത്തുമില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതേ പറയുകയും ചെയ്യുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ചാടിയാൽ മതി കേട്ടോ വലുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോകണ്ടാട്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഗേൾസിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഒരു അഫെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ബോയ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എടാ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എടാ അവൾ അങ്ങനെയല്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഗേൾസിന് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ക്ലിക്കാവും ഒരു പെണ്ണിനെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും അതെ അത് സമയം പെൺകുട്ടിക്ക് വേറൊരു പെൺകുട്ടീനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര സമയം എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം ഉള്ള സംസാരം കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അന്വേഷിക്കണേക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അവരെ പറ്റിയിട്ട് ചെകഞ്ഞെടുക്കും പൊതുവെ ചെകഞ്ഞെടുക്കാൻ ഗേൾസിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അന്വേഷിച്ച് നമുക്കത് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവരൊരു മീൻസ് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സന്തോഷം അല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം അല്ലാതെ അപ്പൊ അതല്ലേ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ അവനെ നല്ലത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ട് നോക്കിയിരിക്കാന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈഫിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമകരമായ അനുഭവങ്ങൾ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കാരണം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർത്തിരിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ എപ്പോഴും നല്ലത് അത് തീർച്ചയായും ഞാനതുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വൈഫ് എന്നൊരു നോർമൽ ഗേള് കോളേജ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മാരേജ് സംഭവിക്കും അപ്പം അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ജീവിതം ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ചെന്നത് ഇച്ചിരി നെറ്റ്വർക്ക് കുറവുള്ള ഏരിയയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സിംഗിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരും നോക്കിയാൽ മതി അതെപ്പോഴെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചു കുളിച്ചാൽ കുളിച്ചു മീൻസ് അതിനൊന്നും ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ സൗകര്യം പോലെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന
എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ വീട് വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഫുൾ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അതെ സേഫ് സോൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പണിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കല്ലിടുക വെച്ചുണ്ടാക്കുക ആ ആ യെസ് യെസ് അപ്പോൾ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല സേഫ് സോൺ അല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ നല്ല മീൻസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ മമ്മി എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് മീൻസ് ഹസ്ബൻഡ് ചേട്ടൻ്റെ വൈഫുണ്ട് അവരുടെ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഹാപ്പി ഒരു ഫാമിലിയാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ വളരെ ഫ്രീ ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പറയും ആകെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് മാത്രം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ അപ്പം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വേറെ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ല പക്ഷേ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സിംഗിൾ ലൈഫിൽ നിന്നൊരു പ്രൊമോഷനാണ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെവലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരും പിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആൺപിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം ചെയ്യിച്ചിട്ട് വകി ഉണ്ട് ആൺപിള്ളേർക്ക് ഉപദേശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പെൺപിള്ളേർ പെൺപിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ആൺപിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും പറയാൻ ഒറ്റ ഉപദേശമേ ഉള്ളൂ കുറെ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പെൺപിള്ളേരാണെങ്കിലും ആൺപിള്ളേരാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വൈഫിനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഫിനായിരുന്നു ആഗ്രഹം അവൾ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്തായാലും കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ ഒന്നല്ലേ കെട്ടണതിന് മുന്നേ ഇത് നോക്കണം ഈ വക നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് പറയില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണെങ്കിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ലവ് മാരേജ് ആയിരിക്കും അതാ ഒരു ഇതുണ്ടായ മതി എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളോടാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഹസ്ബൻഡ് ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നല്ല അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം തരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും ഭയങ്കര റിസേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും കല്യാണം കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫ് അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഡ്രീം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി ഒന്ന് ചെന്ന് കയറിയേക്കരുത് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമ്മുടെ കുറവുകൾ നികത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടോ അത് നികത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം എന്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ പോലെ തന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നൊരു കലിപ്പൻ്റെ കാന്താരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പണ്ടേ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ ആ അതെ പണ്ടേ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പം ആൾ അപ്പം എൻ്റെ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടലാണ് അത് നികത്തി എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം അവരുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം അവരുടെ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നെഗറ്റീവ്സ് ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ആണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ പോസിറ്റീവ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നേക്കണ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ചെയ്തു തരാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ നെഗറ്റ
ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ശിവ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയപ്പോൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചേട്ടന് അവർക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ആണ് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഒറ്റ ഡെലിവറി തന്നെ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് പേർക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞാനത് എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ വന്നോണ്ടാണ് ഇത്ര ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെ അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൈവം തന്ന ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് അവരെ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്നത് വരെ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കണം എന്താ പറയാ അവർക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണം അങ്ങനെ അവരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടോ പിന്നെ നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഒന്നും ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിലൊന്നും പോയി സിനിമ കാണരുത് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ആരും അത് അത് അങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിപ്പടം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കണ്ടേക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാനൊന്നും പോവില്ല ഭയങ്കര അച്ഛൻ ബഹളം അതുപോലെ ഹൊറർ ഫിലിം അങ്ങനെ ക്രൈം ത്രില്ലർ അതൊന്നും കാണാൻ പോവില്ല കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും പോയേക്കരുത് ഇച്ചിരി ശാന്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ പോയാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പടത്തിന് പോയിരുന്നു അല്ലാതെ ഫിലിമൊന്നും കാണാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊന്നും പോയത് എന്ന് പറയാം ഞാൻ അവിടുത്തെ സൗണ്ട് ഒക്കെ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ കുട്ടികൾക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല സോങ്സ് കേൾക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങി നല്ല ചിരിയും നല്ല ആക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് എൻ്റെ മോനും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാൽ ചില ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിരിക്കത്തില്ല പിള്ളേർ അതായത് ചെറുപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ പിള്ളേർ ചിരിക്കുമല്ലോ ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മമാർ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേഷ്യവും നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതെ ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ബാധിക്കും ഒമ്പതാവുന്നുള്ളത് <laughs> പക്ഷെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അവരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ഇൻറ്റിമസി വരുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാല് പിടിക്കാൻ ഉറങ്ങുക പാല് പിടിക്കാൻ ഉറങ്ങുക പാല് പിടിക്കാൻ ഉറങ്ങുക വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അപ്പം കാരണം വെച്ചാൽ ചെറിയ ഇടയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിനിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇവരെന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ട് തുടങ്ങും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിനെ നോക്കുക നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴല്ലോ പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ അവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മീൻസ് നമുക്കത് നാളെ എന്താ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മുട്ടിലഴയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അയ്യോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇരിക്കാനോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിൽക്കാൻ പിന്നെ നടക്കാൻ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒയ്യോ നാളെ നടക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിൽക്കുമോ മീൻസ് നമ്മളങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റേജസും കാണുമ്പോൾ
നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ വളർച്ച ഓരോ സ്റ്റേജിലും അവർ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ശരിക്കും ഒരു നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടുകയാണ് ശരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒന്നാമതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും രാവിലെ ആണെങ്കിൽ രാത്രി വരെ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നു ഉറക്കുന്നു അങ്ങനെ മീൻസ് അതൊരു വേറെ വേറൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അത് അമ്മമാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ചിലർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം തുടക്കം കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ അതെ 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 ഒന്നാമത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ ആവുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അമ്മ അമ്മയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നതാണ് അയ്യോ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം പിന്നെ ചിലർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും കുട്ടികളെ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ പേ എനിക്കൊക്കെ ആദ്യം കുളിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം കൊച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂഷ്വലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പേടികളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ അതൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫീലിൽ അതൊക്കെ ഒരു തൃപ്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്തോ വലിയ സംഭവം ചെയ്താൽ അതിൽ അമ്മയായി കഴിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മളെന്തോ വലിയൊരു സംഭവം ആയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ അത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളെന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളെ പറ്റി സംസാരിച്ചു എനിവേ ഹനു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എന്റെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിന് ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അഴിച്ചിടാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്തൊരു ഫീലിംഗ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഞാന് എനിക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മോഡലേഷൻ അവിടെ കുറച്ച് കൂട്ടണം ഇവിടെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണം ബാസൂത്രം വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്കും അറിയാവുന്ന എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡുകളിലും പലപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് ചേട്ടാ അത് അങ്ങനെ ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെ ശരിയായില്ല ചേട്ടാ അത് പറയണ്ട ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അതിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതും എന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ആകെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉപദേശം എന്ന് ചോദിച്ചത് വളരെ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ല എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ ആ യാ എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്താ പറയാ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും ഞാൻ കാണ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ മീൻസ് നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയക്കണം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡി എം ചെയ്യാം ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു അനു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്നുവെച്ചാൽ 